Welcome to Cocoa Kids from Happy Child Care. Today, let's read Animals in Winter by Enrita Bancroft and Richard G. Van Gelder. 겨울 동안의 동물들. 겨울 동안 동물들은 어떻게 지내는지 우리 같이 한번 알아봐요. The days grow short, the nights grow long. It is getting colder. Winter is coming. 낮 시간이 짧아지고 밤 시간이 길어지고 있어요. 점점 추워져요. 겨울이 오고 있어요. Leaves have fallen from the trees. There are no berries on the bushes. Insects are gone. The grass is dead and brown. 나무에서 나뭇잎이 떨어지고 있어요. 덤불에는 열매가 없어요. 곤충들은 사라지고 풀은 죽고 갈색으로 변했어요. Birds and other animals are getting ready for winter. Some of the birds will fly south. Bluebirds and orioles go toward the south. 새들과 다른 동물들도 겨울 준비를 하고 있어요. 새들은 남쪽으로 날아갈 거예요. 파랑새와 깨꼬리도 남쪽으로 날아갈 거예요. They go where it is warm and sunny and where there is food for them to eat. When spring comes, the birds will make the long journey back north. They migrate. 새들은 따뜻하고 햇빛이 있고 먹을 수 있는 음식이 있는 곳으로 갈 거예요. 봄이 오면 새들은 긴 여행을 떠나 다시 북쪽으로 돌아와요. 새들은 이동을 해요. Some butterflies migrate too. That is what the monarch butterflies do. 어떤 나비들은 따뜻한 곳으로 이동해요. 바로 제주 왕나비들이 그렇답니다. They gather in a tree by the hundreds before cold weather comes. They stay in the tree all night. In the morning, they fly toward their winter homes in the south. 추운 날씨가 오기 전에 수백 마리의 나무들이 한 나무로 모여요. 거기서 밤을 보낸 다음에 아침에는 겨울 동안 지낼 남쪽으로 날아가요. Many bats fly south too, but some bats stay in the north all winter. When the weather gets cold, they go to a cave. There is no wind or snow in the cave. The bats sleep there all winter. 많은 박쥐들도 남쪽으로 날아가요. 어느 박쥐들은 북쪽에 남아 있기도 해요. 날씨가 추워지면 동굴 속으로 들어가요. 동굴 속에는 바람과 눈이 들어가지 않아요. 그 안에서 박쥐들은 겨울 내내 잠을 자요. They do not eat. They live on fat stored inside them. They do not move. They hardly breathe. They sleep, sleep, sleep. They hibernate. 박쥐들은 먹지 않아요. 몸 속에 있는 지방을 사용해요. 박쥐들은 움직이지 않아요. 숨도 거의 안 쉬어요. 박쥐들은 자고 또 자고 또 자요. 겨울잠을 자고 있어요. Woodchucks hibernate too. When fall comes, a woodchuck eats and eats and eats. He eats grass, twigs, and leaves. He grows fat. When it gets cold, the woodchuck crawls into his long tunnel and goes to sleep. 우두척도 겨울잠을 자고 있어요. 가을이 오면 우두척은 먹고 먹고 또 먹어요. 우두척은 풀이랑 나뭇가지랑 나뭇잎을 많이 먹어서 뚱뚱해졌어요. 날씨가 추워지면 우두척은 긴 터널 속으로 기어 들어가서 잠을 자요. Does he sleep for a day? Longer than that. Does he sleep for a week? Longer than that. A month? Even longer. A woodchuck can sleep as long as four months. 하루 동안만 잘까요? 더 오래 자요. 일주일만 잘까요? 아니요, 더 오래 자요. 한 달이요? 아니요, 그것보다도 더 오래 자요. 우드척은 길게는 넉달 동안 잘수 있어요. The woodchuck seems hardly alive. He breathes very slowly. His heart beats slowly. He sleeps, sleeps, sleeps. He hibernates.
구두척은 겨우 살아있어요. 숨도 천천히 쉬고 심장도 천천히 뛰어요. 우두척은 자고 또 자고 또 자요. 우두척은 겨울잠을 자고 있어요. Some animals do not have to hibernate. They gather food and save it for the winter. 겨울잠을 안 자는 동물들도 있어요. 겨울을 위해서 먹을 것을 모아놔요. That is what a pika does. A pika looks a little like a rabbit, but with round ears. Pikas live in high mountains where winters are long and cold. They eat grass. In summer, they cut more grass than they can eat. They spread the grass on flat stones. The hot sun dries it. 새양 토끼가 그래요. 새양 토끼는 토끼 같이 생겼는데 귀가 동그래요. 새양 토끼들은 길고 추운 겨울 동안에 높은 산 위에서 살아요. 새양 토끼는 풀을 먹어요. 여름에는 먹을 수 있는 만큼보다 더 많이 풀을 뜯어 모아요. 새양 토끼는 납작한 돌에 풀을 펼쳐놔요. 그러면 뜨거운 햇볕에 풀이 마른답니다. By the end of summer, a pika may have gathered 50 pounds of grass. She hides it under rocks. In winter, she eats the dry grass. It keeps her alive. 여름이 끝날 때쯤에 새양 토끼는 50파운드의 풀을 모았어요. 그리고 돌 밑에 숨겨놔요. 겨울 내내 마른 풀을 먹으면서 산답니다. 이렇게 하면 겨울을 날수 있어요. Squirrels gather food too and save it for winter. They dig holes in the ground. They bury hickory nuts and acorns. 다람쥐도 먹을 음식을 겨울을 위해서 모아놓아요. 땅 밑에 구멍을 파고 히코리 너트와 도토리들 묻어놔요. When winter comes, they dig them up and eat them. Sometimes squirrels forget where they bury the nuts. Trees may grow from the nuts that squirrels forget. 겨울이 오면 땅을 파서 찾아 먹어요. 다람쥐들은 어디에 숨겨놨는지 까먹을 때도 있어요. 못 찾은 너트들은 나무가 돼요. Some animals do not get ready for winter at all. They do not store food. They do not hibernate. They do not migrate. They must hunt for food all winter long. 어떤 동물들은 아무 준비도 하지 않아요. 그들은 음식을 저장하지도 않아요. 겨울잠도 자지 않아요. 이동도 하지 않아요. 그들은 겨울 내내 음식을 찾아 헤매야 해요. There are mice that must hunt all winter for seeds of goldenrod, asters, and other wild plants. Sometimes they eat farmers' corn, oats, and wheat. 쥐들은 겨울 내내 갈조색 씨앗과 곽꽃, 그리고 다른 야생풀들을 찾아야 해요. 때로는 농부들의 옥수수, 귀리, 그리고 밀을 먹어요. Deer must dig in the snow for dried leaves, plants, and moss. When the snow is deep, they must eat the twigs, buds, and bark of trees. 사슴들은 눈 속에서 마른 잎들, 식물, 그리고 이끼를 찾아요. 눈이 깊을 때는 나뭇가지, 꽃봉오리, 그리고 나무 껍질을 먹어요. The rabbit must hunt under the snow for bits of grass and plants. When the snow is deep, he too eats the buds and bark of bushes so he can stay alive. 토끼는 약간의 풀과 식물들을 찾기 위해 땅속을 파야 해요. 눈이 너무 깊으면 토끼도 꽃봉우리나 덤불 껍질을 먹어요. 그래서 겨울을 날수 있어요. In the winter, the fox hunts for mice and rabbits. 겨울 동안 여우는 쥐들과 토끼들을 사냥해요. This fox has discovered a mouse in its tunnel beneath the snow. 여우는 눈 밑에 쥐가 다니는 통로를 발견했어요. When the winter is cold and the snow is deep, many animals cannot find food. Here are some ways you can help animals in winter.
겨울이 춥고 눈이 많이 내렸을 때는 많은 동물들은 음식을 찾을 수가 없어요. 여기에 겨울을 나는 동물들을 도와줄 수 있는 방법들이 있어요. Please remember, once you begin feeding birds and other wild animals in winter, you must continue. They are depending on the food you supply. 꼭 기억해 주세요. 한번 동물들이나 새들을 먹이기 시작했다면 계속하셔야 돼요. 동물들은 여러분이 주는 음식에 의존할 거예요. Eventually the days grow longer. The nights grow shorter. It begins to get warmer. Spring is coming. 드디어 낮 시간이 길어지기 시작했어요. 밤 시간은 짧아졌어요. 점점 따뜻해져요. 봄이 오고 있어요. 여러분들은 어떤 동물의 겨울나기가 가장 마음에 들었나요? 그럼 다음 이 시간에 다시 만나요. 안녕! Which animal did you like the best? We'll see you next time. Bye!